ലാഭ ശതമാനം അതല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലാഭ ശതമാനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ലാഭം ഡിവൈഡർ ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു നൂറ് അല്ലേ ലാഭ ശതമാനവും നഷ്ട ശതമാനവും ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം ആ ഉൽപ്പന്നം ഒമ്പതിനായിരം രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു ആയിരം രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കണം ഇവിടെ എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എണ്ണായിരത്തിന് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വില എന്നും ഒമ്പതിനായിരത്തിന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ വില എന്നും പറയുന്നു എണ്ണായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഉൽപ്പന്നം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ലാഭം അതല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം രൂപയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കണം ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എഴുതേണ്ടത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയ എണ്ണായിരം രൂപയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ശതമാനം കാണണം ശതമാനം കാണാൻ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവേ നമ്മൾ മാറിപ്പോയി താഴെ എണ്ണായിരം എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം ഒമ്പതിനായിരം എന്ന് എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻസർ തെറ്റാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട ആ തെറ്റായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും മിക്കവാറും ഓപ്ഷൻ എ തന്നെയായിരിക്കും ഉത്തരം അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റായ രീതി ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഓപ്ഷനും കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുവേ മാറിപ്പോയാലും എക്സാം ഹാളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഉത്തരം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം പെട്ടെന്ന് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏതാണ് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് വിറ്റ വില എന്നറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ലാഭ ശതമാനമാണോ കാണുന്നത് എങ്കിൽ അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും താഴെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞത് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം അത്രയേ ഉള്ളൂ ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ഏതാണോ അതാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഓർക്കുക ലാഭ ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇവിടെ മാറിപ്പോവാതിരുന്നാൽ അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എ മാൻ ബൈസ് ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻറ്റി അല്ലെ നയൻ സീറോ നയൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സീറോ ഫൈൻഡ് ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരാൾ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങി വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയ വില അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻറ്റി പോയിന്റ് നയൻ സീറോ എന്നിട്ട് എത്ര രൂപക്ക് വിറ്റു തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസക്ക് വിറ്റു അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നം തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസക്ക് വിറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ് രൂപക്ക് വാങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നം തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസക്ക് വിറ്റ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ലാഭമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്ത് തന്നെയാണ് ലാഭ ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ലാഭ ശതമാനം കാണും ഇവിടെ ലാഭം എത്ര തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനം തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ കിട്ടിയ ലാഭം എത്രയാ തൊണ്ണൂറ് പൈസ തൊണ്ണൂറ് പൈസ നമ്മൾ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുക അല്ലെ പോയിന്റ് നയൻ സീറോ തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഓക്കെ അപ്പൊ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പൈസ ഇനി നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കണം ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാങ്ങിയ വ
ഓക്കെ ഇനി ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നില്ല താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ലാഭ ശതമാനമാണോ ആണ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനം തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ അതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നോർത്താൽ മതി ഇവിടെ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറിനേക്കാൾ ഒമ്പത് പൂജ്യത്തേക്കാൾ ചെറുതാണ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യ അപ്പൊ ആ ചെറിയ സംഖ്യയാണ് നമുക്ക് താഴെ എഴുതേണ്ടത് എന്ന് ഓർക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമ്മൾ ദശാംശ സംഖ്യ എന്ന ടോപ്പിക് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ആ പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കണം പോയിന്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ ദശാംശം ഇല്ലാത്തത് എവിടെയാണോ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തത് അവിടെ പൂജ്യം നൽകിയാൽ മതി ഇവിടെ എവിടെയാണ് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തത് ഇവിടെ മുകളിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്തത് താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പൂജ്യം കൊടുക്കണം എത്ര പൂജ്യം കൊടുക്കണം പോയിന്റ് ഉള്ള സ്ഥാനത്തുള്ള ദശാംശ സ്ഥാനങ്ങളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കണം അതായത് മുകളിൽ പോയിന്റ് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ദശാംശ സ്ഥാനം രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ നമ്മൾ പൂജ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് പൂജ്യമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് മനസ്സിലാണല്ലോ എവിടുന്ന് രണ്ട് പൂജ്യം കിട്ടിയത് മുകളിൽ പോയിന്റ് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് താഴെ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് ഇല്ലാതെയായിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം ഈ താഴെയുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം മുകളിലുള്ള രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടാം ഈ താഴെയുള്ള തൊണ്ണൂറും മുകളിലുള്ള തൊണ്ണൂറും വെട്ടാം ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പൂജ്യം എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലാണല്ലോ മുഴുവൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഒന്നായിരിക്കും സീറോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണ് ഒരു ശതമാനം ലാഭം അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ആർട്ടിക്കിള് തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസക്ക് വിറ്റാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശതമാനമാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനേക്ക് വരാം എ മാൻ ബൈസ് എ ടോയ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെൽസ് ഇറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈൻ ഹിസ് ഗെയിൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഒരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം മുപ്പത് രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലാഭ ശതമാനം എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങി പിന്നീട് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം വാങ്ങിയത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപക്കാണ് ഈ കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങിയത് ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വാങ്ങിയ വില അതല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കളിപ്പാട്ടം വിറ്റതാവട്ടെ മുപ്പത് രൂപക്കും ആ മുപ്പതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വിറ്റ വില അതല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടം മുപ്പത് രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീർച്ചയായിട്ടും ലാഭമാണ് കിട്ടുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് ലാഭം കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയുടെ കളിപ്പാട്ടം മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ ലാഭമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഭ ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ എഴുതേണ്ടത് വാങ്ങിയ വിലയാണ് താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വാങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപക്കാണ് വാങ്ങിയത് ആ ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് താഴെ എഴുതുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഇവിടെ ഏതാണ് വാങ്ങിയ വില ഏതാണ് വിറ്റ വില എന്നറിയുന്നില്ല അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ ഏതെന്ന് അറിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടത് എങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ അതിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതോ അതായിരിക്കും താഴെ എഴുതേണ്ടത് ലാഭ ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നവയിലെ ചെറിയ സംഖ്യ ഏതോ അതായിരിക്കും താഴെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ രണ്ട് പ്രൈസിലുള്ളത് ഒന്ന് ട്വന്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഒന്ന് തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇതിലെ ചെറിയ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് താഴെ എഴുതും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ശതമാനമാക്കി മാറ്റണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശതമാനം മാറ്റാൻ ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചാൽ മതി ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം നമുക്കറിയാം നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഗുണിക്കണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നൂറ് നാലും ഇരുപത്തിയഞ്ച് കുണിക്കുന്നതാണ് ന